Nag-multiply na naman sila. At pagkatapos, mamaya, ay ano ito? Wala na. Wala na yung suga. O. Oh. Nag-tanggal uh, nag, uh, ba kayo ng mga kukuha? Ay, sabi niyo, cut your nails. Ha? Sumungan ba ninyo? Isang linggo lang, mahaba na naman. Bakit kaya? Kasi yun, cells. Ngayon naman. Bukok, ganun din. Merong mga cells yan. So, dito, pinag-uusapan natin ay cells ay nakikita bilang basic building blocks ng church. Okay. Small living things with, with an aim to grow and multiply. Maliliit na mga bagay na ito, ang layunin niya ay lumaki at lumami. Ang mga cells need to be big enough to function small enough for building relationship. Dito ay sinasabi sa atin na yung cell group ninyo ay hindi naman masyadong malaki. Kahit na ito malalaman ninyo na hanggang 15 lamang dapat kasi pag lumapas na sa 15, marah- marah- mahirap na mag-communicate doon sa marami. Right? Pero hindi naman masyadong maliit. Hindi lang naman isa. Hindi lang naman dadalawa. Okay? Kasi mahirap mag-function yung masyadong maliit. Kung may apat, kompleto na doon. Meron ka ng 4 W stone. Di ba? May welcome, may uh, <laughs> magpawa-worship, may magsalita ng uh, salita ng salita ng mag uh, salita ng Panginoon. Meron din mag-pray. Right? So, kompleto na yung 4. Uh, marami pa kayong mag-multitask pa kayo. Di ba? Sa isang cell. Okay, so, huwag masyadong malaki, huwag naman masyadong maliit. Okay. At ang sabi nga dito, small enough to build relationship. Diba? Mas maganda kasi yung maliit dahil sa napaka, o, oh, sino pa sa inyo ang uh, matanda mo lang ang pangalan ng labing lima. Mahirap, ano? Pero apat lang, madali. So you can build relationship easily. Okay. Itong relationship na ito includes accountability and the removal of mass allowing healing to take place. Yung ugnayan na yun, ang apat o lima, ay nandun yung accountability. Ano ba itong accountability? Cargo kita. Oh. Ako ang uh, may responsibilidad sa iyo. Bawat isa sa atin. Responsibilidad sa pananalangin. Responsibilidad sa pagpapaalala. Meron tayong sa group na yun, meron tayong meeting na yun, i-birthday party dito, paalala doon sa mga kasama natin. Alright, accountable. Alright? Accountable. Kung ikaw ang na-assign na mag, magpaawit, uh, ibig sabihin, hindi ka mag-absent, no? Di ba, mag-absent ka ba? Kung ikaw ang na-assign na magpaawit. Uh, kung ikaw ang na-assign na mag- dala ng meriyan, huwag doon mag-absent. Di ba? So, accountable. Uh, kung uh, meron tayong ipag-pray, sama-sama tapong tayong pag-pray sa kanila. At, ang sabi pa dito, removal of mask, alisin yung anumang maskara. Anumang maskara. Ha? Ang tao kasi, pwede niyang gawin masaya ang kanyang mukha kahit grabe ng lungkot ang kanyang kalooban. Diba? Grabe ng galit ang kanyang kalooban. Pwede kumiti pa rin. Diba? Pwede. Isulihin, maglalagyan ang mga siya ng mask na nangiti. Okay, so, ang sinasabi dito, pwede tayo maging normal. In other words, na kung ano mang nararamdaman mo, masakit talaga ang kalooban mo, sabihin mo, transparent. Kung masaya ka, sabihin mo rin. Kung may galit ka, doon sa ito, doon sa selfie mo, sabihin mo rin. Amen? Kasi baka mamaya may mag-block kayo sa inyo, di ba? Ang hirap na yun. Bigla na lamang nag-block kayo. Hindi ka na. Hindi, hindi nyo gamitin yung five, five, uh, ang tawag nito, five means to fold me, yung, ah, uh, uh, natin gamitin nyo. Amen. So, bahagi po nito, right, bahagi po nito, yung tingnan natin ang unang iglesia. Right? Para sa ganun, meron tayong patayag mula doon sa mga nakasalatan. Uh, kung wala pa yung mga church building na yan, wala pa yung mga pagkakatipong katulad nito, walang actually mga ranggo ng church. Puro kapatid, 
kung pastor man, pastor lang, walang bishop, walang archbishop, walang cardinal na ninyo na kayo mapunta doon. Uh, wala pa yun. Mga magkakapatid, mga mananap pala tayo lahat. Wala rin mga seminary school, wala pang mga Bible school sa tayo ngayon. Wala rin Sunday school, wala rin choir, wala rin small group of unbelievers, only small group of believers. Sabi niya, mga maliit lamang ng mga grupo ng mga mananap maliit pa ang believers. <laughs> Sorry, pramalit. Believers! Okay? Pero marami nang nangyari na pagbabago. Right? Ibig sabihin, nung dumating kasi yung mga building-building na yan, ay maraming mga pagbabagong nangyari po. Yung communion ay dati-dati symbolic yan. Ngayon, parang seremonya na lamang ang nangyayari dito sa atin. Seremonya na lamang. Wala na, hindi mo maramdaman ang kamatayan ni Cristo. Hindi mo na maramdaman pag sisisi. Ang leadership sa mga panahon niyo ay charismatic. Ibig sabihin, talagang gifted. Talagang uh, hindi po nila ginagamit. Ako'y nasa posisyon ng leadership. Suntin mo kung hindi po ganun. Kundi dahil sa merong handog, may talento, may charisma, yung mga leaders sa panahon niya. Oh, hindi po yung tinatawag ngayon occupational, parang professional na lamang yung mga leaders ng church na yan. So worship, ang lahat ay nagpa-participate. O wala pong taga-panood, kundi ang lahat ay nagpa-participate. Kaya nga, dito, nakita nyo, body worship, lahat nagpa-body worship. Aawit yung leader, aawit tayo ka. Hindi lamang yung mga nandito ang nag-worship sa Panginoon, kundi bawat isa sa atin. Isa, pag uh, sasaksi o pag-share ng salita ng Panginoon, uh, ngayon kasi, parang customer na lamang. Binibilang natin, binibilang natin na sa dalawa tatlo yung aking nagdala sa Panginoon. Uh, sa dalawa tatlo ang nagtumalo sa Indonesia. Parang customer. Pero dati, importante po yung relationship. You build relationship. At yan ang ating tinatakang ngayon. We build yung kugnayan sa isa't isa. Sa ministeryo, masyadong personal. Right? Magkakilala. Ilala mo sa pangalan. Kaibigan mo. Ano ba? Alam mo ang kanyang problema. Tinatanong mo ang kanyang problema. Ano bang may tulong ko sa'yo sa yung problema? Right? May problema ka ba sa pamilya? Ano bang may tutulong ko? Masyadong relasyonal dati. Pero ngayon, parang function, social function naman. Discipleship ay, ang ibig sabihin ng discipleship, apprentice. Merong guro, merong tinuturuan. Merong uh, nagtuturo, merong alagad. Noon, yon, Right. Ganon ang nangyayari noon. Talagang, si Jesus, meron siyang labing dalawa. Si Pablo, meron siya si Timoteo, si Filemon, marami pang iba na tinuruan. O, di disciple ni, Timo, ni Pablo. Right? Pero ngayon, kung magsabi nga nila, sige, magpunta ka ng seminar, paglabas mo, pastor na. Something like that. O, pinabili ka lang ng bawang, umuwi ka, pastor. Di ba? Parang ganun. Ngayon, sandali lamang. Uh, Tumalo lang ng isang seminar, oh no way, pastor na po, nai. Uh, hindi po ganun, dapat matagalan. Hindi po madali. Si Jesus, kasama niya ang kanyang mga disipulo sa loob ng tatlong taon. Pero hindi po sila pa nag-Bible school. Right, kasama niya sila kung saan-saan siya pumupunta. 